আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এটা হচ্ছে সকালবেলা ডাইনিংটা একটু ক্লিন করতে চাচ্ছি আর এই রোবট ভ্যাকুম ক্লিনারটা দিয়ে ক্লিন করতে এক ঘন্টার উপর লেগে যায় অনেক সময় তারও বেশি সময় লাগে তারপরেও চিন্তা করি যে একটু তো আরাম হচ্ছে একই দিকে বারবার যাচ্ছে তো কি আর করার ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আমি কিচেনে আসলাম যোগ করতে থাক আর এই দিকে হচ্ছে চা করে নিচ্ছি আজকে সকালে চা আর বিস্কিট খাবো লেকসাস বিস্কিটের মতো একটা বিস্কিট পেয়েছি গতদিন এনেছি আমার লেকসাস বিস্কিটটা ভালো লাগতো তো অনেকদিন ওটা খায় না তো এই বিস্কিটটা আনার পরে দেখি এইটারও ফ্লেভারটা এবং সারটা ঠিক একই রকম তো ওইটা দিয়ে একটু চা খাবো তো চাটা হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু স্লেটি চা এত মজার এই চাটা যে কি বলবো আর আজকে দুপুরে একটা ফাঁকিবাজি রান্না করব সেটাও শেয়ার করব আপনাদের সাথে চা খাওয়া শেষ করে কিচেনে চলে আসলাম তো নিয়ে নিচ্ছি রাইস কুকারের হাড়ি আমি মোবাইলটা মনে হয় আরেকটু নামাতে হবে এটা হচ্ছে বাসি পোলাও আমার ফ্রিজের এক বক্স পোলাও ছিল তো আপনারা চাইলে কিন্তু চুলার ওপর তাওয়া বসিয়ে তার উপর হাড়ি দিয়েও এই কাজটা করতে পারেন আমি রাইস কুকারেই করছি তো আমি এখানে অর্ধেকের বেশি পোলাওটা আগে নিচে দিয়ে দিব আমার এগুলো সব করাই ছিল এই কারণে আজকে এই ফাঁকিবাজি রান্নাটা আমার জন্য সহজ হচ্ছে চাইলে আলাদা করে গরম করেও করতে পারতাম যে পোলাও আলাদা গরুর মাংসটা আলাদা তো ওটার চেয়ে এটা বেশি টেস্ট লাগে বিরিয়ানির মতো লাগে অনেকটা গরুর মাংস ছিল সেটাকে দিয়ে দিলাম দিয়ে আবার যে পোলাওটুকু বাকিটুকু ছিল সেটাকে ওপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি এটাতে কিন্তু কোনো পানি ব্যবহার করা যাবে না আপনারা যদি চুলাই করেন সেই ক্ষেত্রেও কোনো পানি দেওয়া যাবে না এর ওপর এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাপ মতো ঘি ঘিটা ব্যবহার করতে হবে ঘি ব্যবহার করলে একটা সুন্দর স্মেল আসবে ঘি না থাকলেও সমস্যা নেই যখন বাসায় ঘি থাকবে না বাটার বা তেল রেগুলার যে তেল আছে সেটাও চাইলে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এর ভিতর কিন্তু আর কিছুই দিতে হবে না এটাকে এইভাবেই আমার রাইস কুকারে এটাকে একদম পারফেক্ট হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে আপনারা চুলায় যদি করেন সেই ক্ষেত্রে চুলায় কতক্ষণ লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনাদের হাড়ির উপর এটা দেখে সেভাবে রান্না করতে পারেন তো এটাকে আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য হাড়িতে মানে রাইস কুকারে বসিয়ে দিই আর এই ফাঁকে অন্যান্য কাজগুলো একটু করে নিই বিরিয়ানিটা হতে থাক ওটাকে আর কিছুই করতে হবে না জাস্ট দমে দমে হতে থাকবে তো যেদিন এরকম ফাঁকিবাজি রান্না করি সেদিন কিন্তু হাতে আমার অনেক সময় থাকে আর যে কাজগুলো করছি এটা আমার একটা শখ বলতে পারেন যে হাজার ব্যস্ততার মাঝেও এই কাজগুলো করতে আমার কখনোই বিরক্ত লাগে না আর এই কাজগুলো এমন হঠাৎ করে মনে হয় যে আজকে এই কাজটা একটু করে ফেলি কেমন হয় আর যেহেতু আমি এই কাজগুলো করি তো মোটামুটি সব কিছুই আমার ঘরে আনাই থাকে যেটা শেষ হয়ে যায় সেটা যখনই বাইরে যায় তখনই নিয়ে এসে রাখার চেষ্টা করি তো আজকেও কিছু তৈরি করছি এই জিনিসগুলোর ওপর বিভিন্ন কিছু রাখা যাবে আবার গরম খাবারও রাখা যাবে জানি না কি রাখার জন্য তৈরি করছি বাট তৈরি করতে ভালো লাগছে তাই তৈরি করছি তো দড়ি দিয়ে এক পাশটা বেঁধে নিলাম এখন আরেক পাশটা বাঁধতে হবে তো আমি এইভাবে গিট দিয়ে নিচ্ছি নিয়ে প্রথমটাতে এভাবে আটকায় দিব আর সবগুলো শেষ হয়ে গেলে তারপরে কিন্তু এটাতে গ্লুগান দিয়ে আমি আটকায় দিব গ্লুগান দিয়ে আটকায় দিলে এটা নড়াচড়া করবে না তো আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে আমি প্রথমটাতে না তার পরেরটাতে আটকাইছিলাম তো প্রথমটাতে একটু আটকায় নেই আমি এই কাজগুলো অনেক আপুই দেখতে চায় তা আসলে এগুলো কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ আমার কাছে মনে হয় যে হয়তো অনেকে বিরক্ত হয়ে যাবে সবার কাছে এগুলো দেখতে ভালো লাগবে না আর একটা কথা যে এইগুলো কিন্তু বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় এখন এই টাইপের জিনিস যে কোনো শপেই কিনতে পাওয়া যায় তো আমার কাছে কেনাগুলোর চেয়ে এইভাবে হাতে তৈরি করতে অনেক ভালো লাগে নিজের হাতে তৈরি করে ঘর সাজাতে সত্যি আমার খুব ভালো লাগে আর সেই ভালো লাগা থেকেই শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি এই কাজগুলো করি ইদানিং আর তেমন করা হয় না কারণ আমার বাসা কিন্তু মোটামুটি সাজানো হয়ে গিয়েছে এখন যা করছি একেবারেই টুকিটাকি আর অনেক সময় হয় যে করতে ইচ্ছা করে ওই সময়টা করে ফেলি কেন করছি নিজেও জানি না তো আমি পিছনটাও একটু আটকায় নিলাম আর এই যে বাড়তি সুতোগুলো ছিল এগুলোকে একটু একটু করে 
আটকায় দিচ্ছি এই কাজগুলোতে আপনাদের ভাইয়া কিন্তু আমাকে খুব উৎসাহ দেয় যখন যেটা শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বলি যে রুফাইদার বাবা এটা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে আমি এটা তৈরি করতে চাচ্ছিলাম ও আমাকে অনেক উৎসাহ দেয় সঙ্গে সঙ্গে বলে যে ঠিক আছে করো সমস্যা নেই আর ওর উৎসাহ থেকেই কিন্তু আমি এই কাজগুলো করার আরও বেশি অনুপ্রেরণা পাই গতকালকে যে মরা ডালটা দেখিয়েছিলাম একটা আপু বলেছিল যে আপু তুমি বিদেশে এই ধরনের মরা ডাল কোথায় পেলে তো আসলে পেয়েছি এখানে একটা জায়গায় আমি এটা পেয়েছি আর ওই যে বললাম মনের ইচ্ছা থেকেই হয়তো বা সন্ধান মিলে গিয়েছে আমার তো আরও একটা তৈরি করছি এটা একটু চার কোনা বাক্সর মতো করে করছি তো আমি হচ্ছে গ্লুগান দিয়ে আগে কয়েকটা করে একসাথে জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি এটা একটু ডিফারেন্টভাবে করব এবং এটাকে আমি কালার করব কালার করে রোদে শুকিয়ে নিব একটু অন্যরকমের দেখতে লাগবে তো আজকে আর বাসায় কালার নেই কালারটা আনতে হবে তো এটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আর এগুলো কিন্তু আমি ভিডিওটা অনেক স্পিড দিয়ে দিয়েছি কারণ এগুলো যত সময় ধরে আমি করেছি এতটা যদি দেখাতে যাই আপনাদের অনেক বিরক্ত লাগবে তাই আমি ঝটপট ভিডিওটাকে টেনে দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি একটু কষ্ট করে বাজিয়ে রাখবেন যাতে আমার দেয়া নতুন নতুন ব্লগগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে আজকে আরও একটা স্পেশাল জিনিস আমি তৈরি করব ওটা আমার জন্য কেন স্পেশাল সেটা এখন বলবো না জাস্ট তৈরিটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে তার আগে এটাকে ঝটপট করে নিই তো এটা আমার মোটামুটি হয়েই গিয়েছে আর হালকা একটু বাকি আছে গ্লুগান কিন্তু যখন গরম থাকে বিশেষ করে তখন কিন্তু মানে এত হট হয়ে থাকে যে একটু হাতে লাগলে হাতের অবস্থা শেষ তো এটা কিন্তু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয় আর এই গ্লুটা যদি হাতের কোথাও পড়ে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ফোসা পড়ে যায় যেখানেই পড়ুক না কেন তো এটা হয়ে গিয়েছে এবার এই যে আরও একটা তৈরি করছি এই যে এটা হচ্ছে বললাম যে একটা স্পেশাল তৈরি করব এটা আমি ঘাস কার্পেট দিয়ে তৈরি করছি আমার এই ঘাস কার্পেটটা একটু ছোটো ছিল এই কারণে আমাকে এটাতে আরও জোড়া লাগাতে হবে জোড়া লেগে একটু বড় করতে হবে এটা আমি টিসু রাখার জন্য তৈরি করছি টিসু রাখা বলতে মানে টিসুর বক্সটাকে আমি এটার ওপর রাখব তা আমি একটু মাপ দিয়ে দিয়ে নিয়ে যেখানে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করেই দিচ্ছি আপনারা চাইলে সরাসরি এই ঘাস কার্পেটটাও এভাবে ব্যবহার করতে পারেন বাংলাদেশেও বিভিন্ন অনলাইন শপে দেখলাম যে এই ঘাস কার্পেটটা বাংলাদেশেও এখন অ্যাভেলেবেল আসলে আমি এখানে থেকেও বাংলাদেশের অনলাইন শপগুলো না মাঝে মাঝে ঘাঁটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে দেশে এখন কি পাওয়া যাচ্ছে এটার জন্য তো সেই রকমই একটা শপে দেখলাম যে এই ঘাস কার্পেটগুলো এখন আমাদের দেশেও অ্যাভেলেবেল আপনারা চাইলে এই ঘাস কার্পেটগুলো কিনে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু নিজের হাতে নিজের মনের মতো করে নিজের সোনার সংসারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারেন আর নিজের হাতে সাজানোর মধ্যে দিয়ে একটা মানে আন্তরিকতা একটা ভালোবাসা সেটা বাজার থেকে কিনে আমার মনে হয় সম্ভব না সময়ের অভাবে ব্যস্ততার কারণে বা যারা এগুলো করতে পছন্দ করেন না তারা কিনেও করতে পারেন আমি সেটাকেও খারাপ কিছু বলছি না আর আমি যেহেতু পারি সেহেতু আমি নিজের মতো করেই করছি তো এটাকে আমার সব দিকে লাগানো হয়ে গেলে এটাকে একটু শুকিয়ে নিব কারণ এটাকে আমার আর একটু বড় করতে হবে তো এই পাশটা শুকিয়ে গেলে তারপরে আমি আর একটু বড় করার জন্য হচ্ছে যে অন্য পাশটাতে আঠা দিয়ে লাগাবো তো আগে এইটুকু লাগিয়ে এটাকে একটু শুকিয়ে নিই তো আমার এটা করা হয়ে গিয়েছে আমি একটু ফুল দিয়ে ডেকোরেশন করে নিয়েছি যে দেখায় আর পিছনটা একটু দেখায় এটা একটা হচ্ছে যে এটার ভিতর ওর কে ঘাস লতা পাতা লাগানো ছিল আমি সেগুলোকে খুলে নিয়ে এটাকে এই কাজে ব্যবহার করেছি তাহলে যেখানেই রাখি না কেন একটু উঁচা হয়ে থাকবে তো দেখতেই পারলেন কেমন লাগলো আপনাদের জানি না তো আমার মনে হয় রান্নাটাও হয়ে গিয়েছে সেটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে যতই বলি না কেন ফাঁকিবাজি রান্না খেতে কিন্তু দারুণ যারা খেয়েছেন তারা সার যারা খান নাই তারা কিন্তু ঝটপট যখন বাসি পোলাও থাকবে গরুর মাংস থাকবে এইভাবে করে খেয়ে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো আমি একটু নেড়ে চেড়ে উলুট পালুট করে দিচ্ছি আর এর ওপর একটু বেরেস্তা দিয়ে আবারও পাঁচ মিনিটের মতো দমে রেখে দিব আর এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটা হয়ে যাবে তো আমি একটু বেরেস্তা দিয়ে নিই উপরে আমি রেডি বেরেস্তাটাই ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে ঘরে তৈরি বেরেস্তাটাও ব্যবহার করতে পারেন অনেক দিন আপনাদেরকে বেলকুনিতে নিয়ে যায় না তো চলেন আজকে একটু নিয়ে যাই বেলকুনিতে কি পরিমাণ বাতাস হচ্ছে সেটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে 
আজকে বাইরে কি পরিমাণ রোদ দেখেন এটা অবশ্য নতুন কথা না প্রতিদিনই একই কথাই বলি অনেক রোদ থাকে আজকে রোদ থাকলেও বাতাস আছে এবং গরমের পরিমাণটা আর কি ভ্যাপসা একটা গরম আছে না এরকম একটা গরম যদিও বেলকুনিতে অনেক বাতাস এই যে দেখেন কাপড় ওরা দেখলে কিন্তু বোঝা যায় যে কি পরিমাণ বাতাস এখানে আরাম লাগে এই রোদের মধ্যেও এই বাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়াতে কিন্তু খুব আরাম লাগে এতক্ষণের সব ক্লান্তি এই জায়গাতে এসে দাঁড়ানোর ফলে চলে গেল তো আজকের ব্লগটা আর বড় না করি আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করি আমিও এখন একটু বের হব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ